Assalamu alaikum my dear students how are you all hope that you all are fine and doing well at home i'm your english teacher miss eram nas and today our video diary is about page number 10 and 11 of your school workbook so kindly open your uh, school workbooks to page number 10 and 11 of g my dear students can you see page number 10 Yes on page number 10 you can see using he she and it pronouns before starting this page number 10 and page number 11 i will request the parents to make sure ke aapke bachche yahan pe date and day and hw title mein zarur likhein date and day and hw let us proceed further to uh, with pronouns and i will explain you uh, uh, let, let me give you a quick revision on pronouns G my dear students can you see this written on my whiteboard it is written pronouns it is used in place of nouns yani agar ek sentence mein noun bar bar zikr uska aa raha hoga ya bar bar ek sentence mein noun ke bare mein kaha ja raha hoga to hum usko replace kar lete hain with pronoun to make the sentence easy and under uh, to make you to understand it properly for example पल अगर आप ये वाला पार्ट देखें यहाँ पे आपको नाउन्स रिटर्न होंगे फॉर एग्जांपल अगर मैं वन एग्जांपल रीड करती हूँ बॉय मैन फादर ये जो है ये जो मेल है जो बॉय मैन एंड फादर जब लड़का या किसी आदमी का जिक्र हो रहा होगा उस सेंटेंस में और इन फर्दर जब वो दोबारा से हम उसको रिप्लेस करेंगे किससे प्रोनाउन ही से बिल्कुल इसी तरह गर्ल वुमेन एंड मदर गर्ल वुमन एंड मदर जब एक फीमेल के बारे में बात की जा रही होगी एक सेंटेंस में वी रिप्लेस इट विथ प्रोनाउन शी और इसी तरह एनिमल एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जब बार बार बात की जा रही होगी सो वी रिप्लेस इट विथ प्रोनाउन इट अगेन जल्दी से एक हम रिविजन करते हैं ही हम यूज़ करते हैं जब उस सेंटेंस में किसी बॉय मैन या फादर की बात हो रही होगी शी प्रोनाउन हम तब यूज़ करते हैं जबकि उस सेंटेंस में किसी गर्ल वुमन या मदर की बात हो रही होगी एंड इट प्रोनाउन हम तब यूज़ करते हैं जब एनिमल और नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही होगी जी माय डियर स्टूडेंट्स दिस इज एन ए क्विक एग्जाम्पल ऑफ आर प्रोनाउन ही शी एंड इट लेट एस स्टार्ट रीडिंग एग्जाम्पल नंबर वन द फादर इज ड्राइविंग अ कार द फादर लाइ his car the father is driving a car the father likes his car ab apne note kiya hoga ki the father or the father two times yahan pe repeat ho rahe honge to jab sentence number 2 mein we will replace this noun with pronoun he we will replace this uh, noun with pronoun he now let's come to sentence number 2 in sentence number 2 you can see my mother is reading a book My mother likes to read. Again, यहाँ पे two times ये my mother noun, my mother again repeat हो रहा है तो हमने इस my mother को हम किस pronoun के साथ replace करेंगे जल्दी से बताएँ Females के लिए हम कौन सा pronoun use करते हैं किसी girl, woman के लिए Yes, very good. We will we will replace it with pronoun she. Next, proceeding further to uh, point थ्री On point three, you can see the cat is sleeping. The cat likes to play. The cat is sleeping. The cat likes to play. अब यहाँ पे देखिए two times the cat. The cat यहाँ पे repeat हो रहा है. So what you will do? You will replace this the cat with the pronoun it. Now it makes a sensible sentence. The cat is sleeping. It likes to play. And now point number four. I have a bag. The bag is very big. I have a bag. The bag is very big. इस sentence में two times the bag, the bag repeat हो रहा है तो वो what we will do? We will replace it with it. अब हम इस sentence को अगर हम read करें the father is driving a car. He likes his car. My mother is reading a book. She likes to read. The cat is sleeping. It likes to play. I have a bag. It is very big. यानी he हम तब replace करते हैं for the male. Uh, for the boy man or uh, father and she hum uh, pronoun replace karte hain uh, for the noun mother girl or woman and it pronoun hum use karte hain in place of uh, animal and non living thing ji uh, my dear students let us start with this exercise using he she it and it pronoun 
he she and it can take the place of nouns or naming words color the nouns green which can be used in place of he color the noun red which can be used in place of she color the noun blue which can be used in place of it aapne dekhna hai is पूरे में कि कहाँ कहाँ आपको नज़र आ रहा है कि फीमेल के बारे में नाउंस नज़र आ रहे हैं कहाँ मेल नज़र आ रहा है कहाँ मेल नाउंस हैं और कहाँ आपको नॉन लिविंग थिंग और एनिमल्स नज़र आ रहे हैं आपने क्या करना है उसको अपने कलर करना है उस बॉक्सेस को विद द रिस्पेक्टिव कलर जो आपको लगता है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ ही के बारे में यानी कि ये है मैन बॉय और फादर तो मैन बॉय एंड फादर ये हमारे ही इसके जगह हम प्रोनाउन यूज करते हैं इस नाउन की जगह सो वी विल कलर दिस बॉक्स ग्रीन बिल्कुल इसी तरह आपने शी के लिए भी देखना है कि शी जहाँ जो आपको लगता है क्या बॉल शी है या वुमेन शी है क्या बाइक शी है या गर्ल शी है क्यों कौन से नाउन की जगह हम शी लगाएंगे तो आपने उस बॉक्स को कलर करना है रेड और इट यानी कि एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स को आपने बहुत गौर से बॉक्सेस में देखना है और उसको कलर करना है blue now let's proceed further to page number 11 ji my dear students on page number 11 you can see that there is an example there is a picture given on this part aapne bahut keenly aur bahut achhi tarah isko observe karna hai is picture ko aur aapne dekhna hai ki what is happening in this picture you can see a mother you can see a boy you can see microwave you can see vegetables a cupboard all the things can be seen in the picture यहाँ पे आपको जो बताया जा रहा है कि द मदर इज होल्डिंग फ्लावर फ्लावर्स द मदर इज होल्डिंग फ्लावर्स ये एक मदर है जिन्होंने फ्लावर्स पकड़े हुए हैं अब आप एक चीज़ गौर करेंगे कि मदर की जगह अगर हमने प्रोनाउन से रिप्लेस करना है तो हम किससे रिप्लेस करेंगे शी वेरी गुड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द बॉय इज कटिंग द वेजिटेबल्स द बॉय इज कटिंग द वेजिटेबल्स अब द बॉय जो है हमारा क्या है बताइएगा इसके जगह हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे वेरी गुड ही शाबाश नेक्स्ट प्रोसीडिंग फर्दर द माइक्रोवेव इज ऑन द शेल्फ द माइक्रोवेव इज ऑन द शेल्फ अब माइक्रोवेव बताएं इसकी जगह ही यूज करेंगे कि शी येस आई एम रॉन्ग इसकी जगह ना ही यूज करेंगे ना शी बिकॉज इट इज अ नॉन लिविंग थिंग और इसके लिए हम यूज करेंगे प्रोनाउन इट he she and it can take the place of nouns or naming words make a line to show the make a line to show the sentences that means the same thing the first one is done for you ab aapne dekhna hai yahan se aapko 1 se 9 tak aapko sentence diye gaye hain jisme noun ke bare mein baat ki ja rahi hai aur yahan pe is column mein aapko wo sentences diye hain jis jo hai ke noun ke replace kiya hai pronoun ke sath आपने गौर से देखना है सबसे पहला सेंटेंस आपके लिए हुआ हुआ है द ग्रैंड मदर रीड्स अ बुक तो ग्रैंड मदर को आपने अंडरलाइन करना है तो ग्रैंड मदर क्या है मदर अब मदर के लिए हम क्या यूज करते हैं शी सो इट इज रिप्लेस्ड विद दिस तो हमने इस सेंटेंस को इस सेंटेंस के साथ मैच करना है मेकिंग अ लाइन नाउ सेंटेंस नंबर टू द बुक इज वेरी बिग द बुक को आपने अंडरलाइन करना है अब आपने सोचना है द बुक इज अ मेल नो बुक इज अ फीमेल नो इज बुक अ नॉन लिविंग थिंग येस सो इट इज रिप्लेस बाई इट अब आपने यहाँ से ढूंढना है कि कौन सा सेंटेंस है जो इट इज वेरी बिग है फाइंड इट आउट इट इज वेरी बिग येस हेयर इट इज सो यू विल मेक अ लाइन लाइक दिस ओवर हेयर अ मैन हेयर्स द स्टोरी अ मैन हेयर्स द स्टोरी इसको अंडरलाइन करें द मैन अब बताइए मैन की जगह हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे मैन की जगह हम यूज करेंगे ही तो ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा ही हेयर्स द स्टोरी कैन यू सी रिटर्न ओवर हेयर येस इट इज रिटर्न ओवर हेयर आपने बिल्कुल इस तरह करके इसको मैच करना है ये रिमेनिंग जितने पार्ट्स हैं आपने केयरफुली इसको रीड करना है मेक श्योर sure कि आप नाउन्स को पहले ही अंडरलाइन कर लें ताकि आपको पता चले कि आपने इसकी जगह कौन सा प्रोनाउन यूज करना है और उस सेंटेंस को आपने मैच करना है द सेंटेंसेस गिवन इन दिस कॉलम 
जी माई डियर स्टूडेंट्स आई होप आज का लेक्चर पेज नंबर टेन एंड पेज नंबर इलेवन आपको समझ आ गया हो एंड इफ़ देर इज़ एनी प्रॉब्लम यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन यहाँ पे आपको एक एक छोटा सा जाते हुए मैं एक रिव्यू एक रैप अप फटाफट दिखा देती हूँ सो दैट यू कैन सी दैट इन प्लेस ऑफ बॉय मैन एंड फादर वो यूज़ प्रोनाउन ही इन प्लेस ऑफ गर्ल वुमेन एंड मदर वो यूज द प्रोनाउन शी एंड इन प्लेस ऑफ एनिमल एंड नॉन लिविंग थिंग्स वी यूज प्रोनाउन it thank you so much for watching my video and hope ki ye video aapke liye helpful rahe take care of yourself and of your family stay safe and stay connected allah hafiz